Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Good morning. So, uh, today is the first uh, day ng ating pong, uh, uh, Bible school. Ano po? At uh, gaya nga ng uh, orientation natin, na tayo ay uh, required ng uh, Piedmont College of Theology in the Asia Pacific na makakompleto ng labing anin na uh, subjects in one year. Meaning, eh, meron tayong dapat na makover na apat na subject per quarter. Four subjects per, per three months. Ano po? Now, uh, of course, nung uh, tinanggap ko yung challenge na yan, eh, ina-expect ko naman na hindi ito magiging thorough na ano na uh, pag-aaral. Imagine four subjects in three months. Eh, medyo maikli ang panahon. Ano? Kanya, uh, ako'y nag-device ng isang sistema na para makinabang tayo. Ano? Uh, at least uh, three, four, three to five subjects na interrelated. Actually, lahat ng pinili natin ng mga branches of theology, eh lahat po yon ay uh, uh, walang pagtatalo-talo sapagkat uh, the overall uh, view of the Bible is the Bible is without contradiction. Kanya, hindi pwedeng merong turo na lalaban sa isang turo. At sasabihin natin na yan ay uh, all branches of theology hindi po. So sa ngayon sa quarter na ito July uh, uh, August hanggang September ay uh, uh, ano yung mga pag-aaralan natin. Number one ay uh, yung uh, bibliology which is the doctrine of uh, uh, the scriptures which uh, uh, tinatanggap natin na ito yung written uh, word and then, uh, because the Bible is the written word, kinakailangan tayo mag-arrive sa tamang uh, interpretation of the scripture. Anong branch ng theology yan? Hermeneutics. Ano po? The science and the art of uh, uh, interpreting the scripture. There's only one uh, faithful and accurate interpretation, and that is the author's intended meaning. Who is the author of the Bible? The Holy Spirit. God through the Holy Spirit. Ano po? But there are at least 40 writers. Ano po? Kaya makikita natin na uh, walang contradiction sapagkat uh, ang mga sumulat hindi galing sa kanila ang kanilang sinulat. Ito ay uh, uh, galing sa Panginoon. Kung paano ginawa ng Panginoon na uh, hindi in a trance ang mga sumulat at uh, na pangalagaan ng uh, Holy Spirit na ang mga sinulat nila ay perfecto without error, eh, ganang kagaling ang Panginoon. Ano? Kanya nga makikita natin, even yung personality ng mga writers ay uh, evident sa kanila mga writings. Now, uh, ano yung uh, uh, third uh, uh, branch of theology na ano natin? Uh, bibliology, hermeneutics, Ano pa? Uh, pneumatology, which is the power of the word. And number four, Christology, which is Christ being the living word. Ano po? Uh, bakit kinakailangan nating ipamuhay ang salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos is uh, uh, powerful through the Holy Spirit. Ano? Kanya nga sinasabi ni Apostle Paul na we are... The, lead, the living uh, epistles read by all men. You know? uh, kung tayo ay nagsasabi na tayo ay mga tunay na mananampalataya at naniniwala tayo sa lahat ng mga sinasabi natin that the Bible is the Word of God ano po? at uh, uh, nasa tamang interpretation tayo. Meron tayong banal na Espiritu para maisakatuparan natin. E eh, kung hindi naman makikita si Kristo sa atin, lahat yun useless. Kaya tama yung ano, napili natin, ano, na cluster of uh, 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 branch, branches of uh, uh, theology. So, yung iba rito, mga review na lang. Ano, makikita nyo, bago ako matapos in what? 
uh, in an hour na po, at 11.30 ay makikita nyo ang connection ng uh, uh, apat na yan. Alright. Now, simulan natin dun sa uh, how did we get our Bible? Okay. That is uh, the doctrine of uh, uh, the scriptures. Ano po? Naniniwala tayo sa verbal and uh, plenary inspiration and preservation of the scriptures. Verbal meaning word for word. Plenary meaning as a whole. Ano po? Na maging ang mga punctuation marks, ang mga title, sabi ng Bible, ay lahat inspired. Ano po? At uh, uh, yung inspiration ng Bible, uh, how it was written, was preserved. Ano? The, the scripture was preserved. Uh, hanggang sa panahon natin ngayon ano? Sapagkat uh, kung hindi pinreserve ng Panginoon ang scriptures eh, Wala na po kasi yung mga original manuscripts ano po? So uh, makikita natin yan uh, sa ating illustration ano po? Kanya pagka nakita nyo itong illustration na to Kahit hindi nyo makuha yung lahat ng mga lessons Ay uh, uh, Maano nyo na, ma- makukuha nyo na ano? So number one, how did we get our Bible? Ano po? So inspiration and preservation are twin doctrines You cannot separate one from the other Ang ibig sabihin po niyan, inspiration will be useless without preservation Likewise Preservation will be dubious kung walang inspiration. Ano po? So, uh, makikita natin na uh, both inspiration and preservation is by divine providence. Ibig sabihin, talagang nakialam ang Panginoon with the affairs of men. Ano? Sapagkat gusto niyang ihayag ang kanyang sarili sa tao, tao ang ginamit niya ano kanya nga sabi ko kanina eh paano ng uh, 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 pangyari ng Panginoon na sinful men nakasulat ng holy word na hindi na contaminate yung mesa, mensahe ng Panginoon na gusto niyang ipaabot sa atin is divine providence divine providence is because God initiated for us to have Bibles in our hands. Okay? Hindi tayo ang humingi niyan. Ang Panginoon ang nag-initiate to reveal Himself to us. Hindi lamang po yun. Divine process. Both inspiration and preservation are not works of men. They are both divine process. Ibig sabihin, Panginoon ang gumawa. Ano po? Kanya nga makikita natin, pag sinabing inspiration and preservation, parehas yan. Ano po? Verbal and plenary. Pag sinabing verbal, word for word. Pag sinabi plenary, as a whole. Okay? Kanya nga makikita natin, kung ang original manuscript ay the accurate word of God, Verbal and plenary. Gayun din ang King James Bible. The King James Bible that we have is a preserved scripture. Preserved in a way sapagkat una, ang Old Testament was written in what? Hebrew. Ang uh, New Testament was written in Greek. And we have it in English. Okay? Kanya makita natin, yung uh, uh, King James Bible is the work of preservation. Tingnan niyo. Yung pong original manuscripts, yung unang sinulatan ng mga propeta sa Old Testament at yung mga sinulatan, uh, yung mga materials na pinagsulatan ng mga New Testament uh, apostles, eh wala na po yung mga original manuscripts na yan. Pero bago po nasira yon eh, meron pong tinatawag na divine process which is preservation. Nagkaroon po ng faithful and accurate copies. 
Hindi na natin pag-aaralan kung paano na ano sa pagkatapos ng pag-aralan na natin ano yung strenuous na ginagawa ng mga Old Testament uh, uh, prophets at saka ng mga New Testament uh, apostles in making faithful and accurate copies of the originals. Yung original eh yung habang sumusulat sila kung saan nila you know, okay? So materials ang pinag-uusapan doon ano. And faithful and accurate translations. So dalawa po ang uh, process ng preservation. Ano po 'yon? Copying and translating. Ano nga po 'yon? Copying. Yan ang dalawang uh, uh, process ng preservation. Now, uh, copying and translating. Now, let's go to the trans the inspiration. Ano po? The word inspiration is translated from a compound Greek word. Ano po? Kasi maki- mababasa lang naman niyo yung uh, word na inspiration sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16. O buksan niyo yung Bible diyan. 2 uh, Timothy chapter 3 and verse 16. Ano sabi po diyan? All scripture is given by inspiration of God. So yung word na inspiration sa Greek because that is New Testament ay compound word. Theopneustos. Theo meaning God, nustos meaning breathe. Okay? Ibig sabihin talagang nanggaling sa bibig ng Panginoon, ano? He breathed into it. Okay? So naging uh, a uh, powerful and living word ang kanyang uh, sinabi. Now uh, sa English para ma-translate yung Theopneustos eh kinakailangan gumamit ng uh, uh, limang pananalita. Okay? Compound word sa Greek pero para ma-translate accurately sa English eh kinakailangan gumamit ng limang pananalita. What is inspiration? Sabi na Bible, given by inspiration of God. Compound word, pero para ma-translate accurately, eh, kinakailangan ng limang English word. Given by inspiration of God. Alright, so God breathed. So far, can we go on? All right. Now, makikita natin, God inspired His words, not the writers. The inspiration of the Bible was in the Word, not in the writers. Pero, masasabi natin so-called na inspired na rin yung ano, yung uh, writers. Bakit po? Kasi sabi ko kanina, in overshadow, sinupersede ng Panginoon yung sinfulness of men. Kasi hindi sila sumusulat na they were what? Parang ano, parang passive. Na ibig sabihin, eh wala sila talagang awareness sa kung ano yung uh, uh, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ang ginamit ng Panginoon is the prevalent language during their time. They can understand. Are you with me? So, pero, yung inspiration ng writers is because the Lord did not allow the sin of men na makapag-corrupt at makapag-contaminate ng salita ng Panginoon. Pero ang sinasabi rito mga kapatid, ang inspired ay yung word. Kanya nga, Medyo meron ako sinasabi, pardon me with the word, na kahit na po sinulat ang original sa toilet paper, ang inspired, eh hindi yung toilet paper, kundi ko ano yung nakasulat sa toilet paper. Kasi ang pinagsulatan, mga, ano yun eh, mga madaling masira. Ano? Uh, so, nawala na yon pero nanatili ang salita ng Diyos. So, unawa niyo po mga kapatid, It's the word, alright? Now, hindi lamang po yan. 
Pag sinabing verbal, sabi ko kanina, ay every word, pag sinabing plenary, as a whole. Ano po? Kanya nga makikita natin, oops, balik tayo, sumobre. Okay? So, uh, uh, pag sinabing uh, uh, verbal, ay uh, every word, pag sinabing uh, uh, plenary, ay uh, uh, as a whole. Ano po? Kaya makikita natin, yung in-inspired na salita ng Panginoon, ay yun yung pin reserve. Hello? All right. Now, ito lang ang tandaan nyo, yung ano na yan, yung wag na itong nababago na ito sa gitna. Ito lang ang tandaan nyo, yung uh, uh, ano na yan, yung, ah, oh, hindi ko pala nakikita, no? Ayusin nyo na nga yan. Oo. Kala ko naman nakikita ninyo. Meron ba kayo nito? Injan. Uh, so makikita natin ang uh, uh, ininspired, uh, ang uh, uh, ininspired ay salita ng Diyos and that very word ang pin reserve. Ano ko? Okay. Kanya nga makikita natin uh, ang Bible ay sinasabi nating infallible. Pag sinabing infallible, alam niyo ba spelling na infallible? I N F A L L I B L E infallible meaning incapable of making mistakes perfect all right infallible hindi pwedeng magkamali kanya nga ang issue ngayon eh ang bible ba ay incapable of making mistake pagdating lamang sa uh, spiritual matters at hindi siya infallible pagdating sa science and manner of living. Kanya merong nagsasabi na medyo merong uh, ang infallibility daw na salita ng Diyos eh depende lang sa ano sa pagkat pagdating sa science eh ang basis na science books. Hindi na raw accurate na reference ang Bible. Hindi totoo yun, ano? Uh, the Bible is incapable of making mistakes. Ano? Wala siyang sinasabi at sasabihin na mali. Inerrant. Inerrant meaning without error. Yung pinuntahan natin sa Kalawan, I was trying to witness to that old man na nagpakilala ako, na pastor ako. Kasi siyempre, kapitbahay natin dun sa lupang pagtataniman natin, eh kinakailangan maging kaibigan ko yun. Ano? So, sina, sinishare ko ng gospel. Sabi ko, uh, naniniwala po ba kayo na ang Bible ay salita ng Diyos? Eh sabi niya, eh, ang Biblia, eh salita lang ng sulat lang ng tao yan. Eh. So, nalaman mo na, hindi ko tinira hindi ko sinagot kaagad. Bakit? Eh kapitbahay nga natin yung magkikita pa kami sa mga dar maraming pagkakataon. At least alam ko na, no? Na yun ang unang uh, dapat kong ipakita sa kanya. Na ang salita ng ang Bible is na although written by men is the word of God. All right? Hindi lang infallible, hindi lang inerrant, the Bible is authoritative. Pag sinabing authoritative, the final basis of faith and practice. Wala tayong ibang uh, uh, bataya ng ating pamumuhay, ng ating pananampalataya, kundi ang Bible. So, yan lahat ay tumutukoy sa original manuscript, sa ins uh, sa ano uh, on the uh, uh, aspect of inspiration. The Bible is infallible, incapable of making mistakes, inerrant, walang mali, without error, authoritative, final basis of our Christian faith and practice. Kanya nga, lahat ng pag-aaral natin, counseling natin, thus saith the Lord. Are you with me? E ano ngayon ang status ng King James Bible. Ang paniniwala natin sa King James Bible 
ay inspired word of God. Parang wala akong narinig na sumang-ayon sa akin. Okay? The King James Bible is a translation. Kanya nga ang tanong nila, meron bang translation na inspired? Of course, pagka ganun ang tanong, eh ang sagot, walang translation na inspired. Kasi translation nga eh. Pag sinabing original manuscript, ang 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 konteksto noon ay original language Hebrew sa Old Testament, Greek sa New Testament at yung kung saan isinulat. All right? Original manuscript. Oh. E kanya nga sabi natin, bago nasira yung mga original manuscript, e na kopya faithful and accurate. Oh, bigyan ko kayo ng example. Meron kang titulo ng lupa. Original yun. Alright? Pag yung original na titulo ng lupa nawala, tapos ka. Ha? So, anong ginagawa natin sa original na, na, ano, na titulo? Pinapapotocopy natin. At pagkatapos, pumupunta tayo sa mga uh, lawyer na pinapatatakan natin ng certified true copy by careful examination. Ano po? Kaya kahit hindi mo dala yung original, dala mo yung kopya, photocopy, is that one and the same? Maaaring sabihin mo, eh, photocopy lang yun. Pero, the spirit of the words in that photocopy is as powerful as the original. No, no, ano ako mga kapatid? Kasi kahit saan mo dalhin yun, ikaw ang owner ng property na nakasaad dun sa ano. Hello? So, yung original manuscript, hindi na po natin makikita ngayon yun. Pero bago nasira yun, e eh, nakopya po yun. Faithful and accurate. Preservation yun. Yan. O, ano, yun naman pala eh. Alright? Ang ganda. Di ba? Mas maganda nakikita nyo yung diagram eh, no? Now, from the faithful and accurate copies came the faithful and accurate translation. Participate naman kayo. Alright. Kanya nga makikita natin, ang King James Bible is inspired because of what? Derivative inspiration sapagkat siya ay translated directly from the original eh na-contain niya ano, na-preserve niya ang alin yung uh, inspiration of the original scriptures kanya kung ang inspired word of God yung original manuscript ay infallible inerrant and authoritative Ano ngayon ang King James Bible? Inspired, infallible, inerrant, authoritative. Kasi kapag sinabi natin na ang King James Bible is only translation and it is not inspired, eh kailan tayo makapagsasabi na we have the Word of God in our hands? At ang tanong ko, kung ito ay preserved, eh ano yung pinreserve? Ano yung pinreserve? Ah, ba? Kanya nga, hindi pwede maghiwala yung inspiration at saka yung preservation. Kasi yung inspiration is the, br- the, the breath of God, the revelation of God to men. Kung yun ay nawala, Kung walang preservation, wala tayong Bible ngayon. Ha? Kung preservation din lang, ang pag-uusapan natin, ano yung pin reserve? Eh wala silbi ang preservation kung yung pin reserve hindi inspired. Alright? So, uh, yan ang makikita natin. Now, uh, kasi napakaraming slides nito. Eh, ano? uh, nasa five pa lang tayo. So, I will jump on slide 
uh, on slide 61. Slide 60. Okay. Slide 60. That's where we left off. Ano po? So, uh, preservation, dalawang process. Kanya nga sabi natin, it is both, yung inspiration and preservation is both what? Divine providence. It's the act of God. Nakialam talaga ang Panginoon sa affairs of men. And both divine process. Hindi natin magagawa ito kung wala ang Panginoon. Are you with me? So, inspiration and preservation. Dalawa, ang uh, 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 process, ang preservation. Faithful and accurate copying. Hindi basta copying. Must be faithful and accurate copying. Translation, maraming translation. Kanya nga yung pinamigay ko sa inyong chart. Merong tinatawag na preserved line at saka corrupted line. Kasi even in Genesis chapter 3, makikita na natin may counterfeit na ang jablo sa salita ng Panginoon. No? Kanya nga sabi ko sa inyo, hindi magpe-present ng kasinungalingan ang jablo na east and west ang layo. Kasi pagka ganun, madali nating madedetermine. Ano ang lie na ipinepresent ng Diablo? Yung bang malapit sa katotohanan but not accurately the truth. Ba? Nakita natin yun na sinabi ba talaga ng Diyos na kayo ay mamamatay? Hindi kayo mamamatay. You know? So, magiging Diyos kayo. Magkakaroon kayo ng pagkaunawa. You know? So, may twist na. Ano po? So, yung faithful and accurate translation Dito ngayon, papatak yung tinatawag na uh, faithful and the difference between the corrupted line. O, tingnan po ninyo mga kapatid. So, ang King James Bible is inspired through derivative. O, ito na ngayon. Bakit natin nasabi na uh, by derivative uh, preservation or inspiration? Let's go to the faithful copies copies of the, the, the original manuscript. Ang kustudyan ng Old Testament scriptures are the Jewish prophets. They are the kustudyan of the Old Testament scriptures. Ang New Testament scriptures, ang kustudyan, the church. O, dyan lang muna tayo, ha? So, makita natin, ang kumopya ng mga origin ng, ano, ng Old Testament uh, books ay eh, ang mga propeta. Ang mga Jewish people. Mga scribes ang tawag dyan. Ano po? Now, sa New Testament naman, ang nag-preserve ng Word of God ay the church. Kanya mahalaga na tayo po ay huwag humiwalay dun sa katuroan ng salita ng Diyos. Ano po? Huwag na niyong uh, picturean ano uh, sapagkat ibibigay ko sa inyo yan. No? Hindi pwedeng hindi ko ibigay sa inyo yan. At ibibigay ko sa inyo yung more than 60 slides ano po na napag-aralan na natin. All right. So copying ano sino ang kumopya ng Old Testament scriptures? The Jews through the prophets and the scribes. Ano po? Ganun din ang uh, church. Okay? Now Sa Romans chapter 3, verse 1 and 2. Okay, last Sunday ata, na sabi ko na to o two Sundays ago. O, tingnan ninyo. Romans chapter 3, verses 1 and 2. Ano sabi dyan? Verse 1. Romans chapter 3, verses 1 and 2. What advantage then hath the Jew? Or what profit is there of circumcision? Tanong ni Paul, sagot niya. Anong sagot niya? Much in every way. Anong bentahe daw meron ang mga, mga hudyo? Much in every way. Chiefly, primarily. Ano sabi niya dyan? Because that unto them were committed the what? Oracles of God. The words of God. 
Alright. So, kanya sila ang kustudyan ng Old Testament saints. The church sa 1 Peter chapter 1 and verse at uh, chapter 2 and verse 9. 1 Peter chapter 2 and verse 9. Ano sabi ng Bible? 1 Peter chapter 2 and verse 9. But you are a what? Chosen generation, a royal priesthood, unholy nation, a peculiar people that we should show forth the praises of God who had called you out of darkness into His marvelous light. Ano po? Kanya makikita natin na ang church ang gagamitin ng Panginoon to proclaim the word of God into the world as we what? Manifest the power of God in our lives. Walang kapangyarihan ng Bible kung nasa kamay mo lang. Ang kapangyarihan ng Bible kapag ka na sa ipamuhay natin yan. Chosen generation. Regeneration. A royal priesthood. A holy nation. A peculiar people. Namumukod tangi. So see? Now, next slide. Pagdating sa translation, mga kapatid, merong dalawang translation. Yan tinatawag na formal equivalence o formal translation at yung tinatawag na dynamic equivalence o dynamic translation. Anong pagkakaiba? Okay? Ang format, formal equivalence ay word-for-word word translation. Ano nga raw ang Bible? Verbal and plenary. Kanya nga, para matiyak natin na we have the accurate translation because the Bible is both verbal and plenary. Nasa taas na yan. Kinakailangan ang translation ay ano? Verbal din. Word for word. Nakukuha niyo ba? Sapagkat yung dynamic translation or dynamic equivalence, pag sinabi equivalence, salitang equivalent, okay? Ito yung kung paano tinranslate yung mga modern Bibles. Ang tinranslate nila ay thought for thought interpretation. Oh, sino makapagsasabi ng pagkakaiba? ng word for word and thought for thought interpretation anybody ah oh, sino volunteer kasi review na lang naman to eh ano pagkakaiba ng word for word translation at saka thought for thought interpretation Second Peter chapter 1 verse 20 and 21 Second Peter chapter 1 verse 20 and 21 Ano sabi diyan Knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved, as they were carried along by the Holy Ghost. Kaya nga ito sinasabi natin, mga kapatid. Sa verse 20, it was a, 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 an accurate uh, interpretation dapat Kasi talaga naman pag nag-aaral tayo ng Bible, kinakailangan mag-arrive tayo sa tamang interpretation. Eh, no? Pero yung accurate interpretation must be the author's intended meaning. Hindi yung ayon sa pagkaunawa natin, kundi ayon sa gusto ng Diyos na maunawaan natin. Alright. 
Yan ang sinasabi sa verse 20. Not of any private interpretation. Now, don't get confused. Ano po? Hermeneutics is about interpretation. May trabaho tayong gagawin. Dapat tayong mag-interpret. Okay? Pero sabi dito, may reminder sa verse 21. For the prophecy or the word of God came not in the old time, both the Old Testament and the New Testament. Sa panahon natin ngayon, ano? Kasi kung nung early New Testament, eh siyempre, Old Testament ang tinutukoy. Ano? Pero ngayon, both na. Ano po? Not by the will of man. Kanya nga sabi ko, it was the initiative of God. It is both divine providence and divine process. So far, hanggang dito, hindi natin kinokontradict yung chart na ginawa ko. Hindi niyo makikita sa anumang hermeneutic sa book yan. Ako lang gumawa ng chart niyan. Eh. Para maintindihan natin. Para maintindihan ko pagka tinuturo ko. Alright? So, ano sabi dyan? But holy men of God spake as they were moved. They were carried along. Hindi sila passive writers. Active writers sila. Ano? Kanya nga, mayroong dalawang klase ng writer. Alam nila kung ano ang tinutukoy ng Panginoon sapagkat ina-address ng Panginoon yung prevalent issue during the writing. Like for example, Ezekiel, sabi ng Panginoon sa kanya, Son of man, go and prophesy. Alam niya. Kasi during siya eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. Pero may mga pagkakataon, nagalaw ko. Tingnan mo. Nagalaw ko. Ano ba yun? May pagkakataon na ang mga sumusulat, hindi nila alam ko ano mangyayari kasi prophetic. Mga hula sa darating na panahon. Alright? Pero most of the time, alam nila ang kanilang sinusulat. Meron silang pagkaunawa. Alright. Ano sabi dyan? Carried along by the Holy Spirit. Kanya ito lamang ang posibleng nangyari na nakikita natin ang evidence ng personality ng mga writers because they were not in a trance. Hindi sila tulog. Sinupersid sila ng Holy Spirit para ang maisulat nila, hindi yung salita nila, bagamat gumagamit sila ng salitang alam nila, ang isinulat nila, hindi nila salita, kundi salita ng Diyos. Alright. Alright. Ngayon, anong pagkakaiba ng word for word translation sa thought for thought interpretation? Anong pagkakaiba? Oh, Cedric. So, word for word because simula sa original text kung paano siya gusto ipasulat ng Panginoon is in translate word for word. Yung intended meaning ng author is preserved. But sa thought for thought, prone siya sa parang tracing kasi kung ano yung pagkakaisin din ng translator, dun niya isasali ngayon yung word of God. Absolutely. Kaya nga kanina, sinabi ko sa inyo, yung word na inspiration sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16, etiopnustus sa Greek, di ba? Compound word. Isa lang, pero compound word. Theo means God. Nustus means breathe. One word, pero, one compound word, pero it was translated using five English language. Ano yun? given by inspiration of God. Kasi nga, kinakailangan i-translate accurately. Yung isang word, Theopnustus. Maliwanag? Word for word. Kanya, ang translation ng King James Bible is na-preserve yung author's intended meaning. Hindi kasi binago. Alright? Pero sa dynamic equivalence, ito yung mga modern translation na thought for thought interpretation. Anong ibig sabihin nito? Kung ano yung pagkakaintindi ng mga nag-translate 
yun ang kanilang isinulat. Ang pagkakamali niyan, mga kapatid, eh may tendency na ang isip ng tao ay eh kurap. Kanya nga merong mga translators such as Westcott and Hort na sila yung isa sa mga fathers ng modern translation ng Bible na nag-inject sila ng maling doktrina na dinideny na ang deity of the Lord Jesus Christ. Ano po? At yung iba mga translation na nag-uumit na ng mga salita. Pag nag-umit ka ng salita, eh dahil verbal and plenary nga, binubuo ng mga salita at lahat ng mga salita na yon inspired yun. Eh binawasan mo ng salita, eh di nagkulang. Tama ba si L? Kukurap-kurap ka na naman dyan. Ha? All right. Maliwanag po ba? Okay. Kanya makikita natin, author's intended meaning, ang word-for-word word translation, ang thought-for-thought thought interpretation, personal understanding. Ang pinreserve sa formal equivalence ay word, the very word. Ang pinreserve sa dynamic equivalence ay yung idea, yung pagkaintindi ng tao. Kanya pag mali ang pagkaintindi niya, mali ang maisusulat niyang translation. Maliwanag po. Alright. Kanya nga makikita natin, ang fourfold superiority ng King James Bible over other scriptures. Kanya dito sa church, eh, ang ginagamit natin, eh, King James Bible. Pero dito, hindi bawal ang gumamit ng ibang translation for comparative study. Alright? Ibibigay ko sa inyo ang mga version ng mga Bible na pwede ninyong ikonsulta uh, para lalo nating ma-appreciate ang King James Bible. Hindi ko na matandaan sapagkat I have tons of materials concerning uh, uh, why the King James Bible. Ang sinasabing karaniwang uh, argument sa uh, paggamit ng King James Bible ay eh, mahirap daw intindihin ang King James Bible. In a way, yes. Kasi, ang King James Bible ay nasulat during the time na ang English language was at its supreme. Kasi growing language ang, ano, ang English. Hindi kagaya yan ang Latin na dead language. Kung ano yon yun na. Alright? Like, dati, ama, tatay, Erpat. Pre. O ngayon, gano'n lang. Pre. Pag tinago ko ni Joseph ng pre, peprehen ko yun eh. Uh, yariin ko yun. Ano? So, ama, tatay, erpat, pre. Uh, so, ngayon, ano? kasi growing language. Ano? Now, kanya nga yung sinasabi ko na para ma- intindihan natin ang King James Bible kahit na English, e eh kinakailangan mag tayo dun sa Old English. Like yung He that hindereth will let. Okay? He that let it will let. E eh, akala natin yung let allow. E eh, hindi po. Ano? Yung let don is hinder. Okay? Kanya nga, yung let eh, yun yung net na hinuhulog sa uh, bunga ng uh, isang kweba if you want to catch bats when they go out of the cave okay, let kanya yung let, restrainer talking of the Holy Spirit hindi allow ano? kanya, ano pa yung isang word na sinabi ko yung the word na leasing okay leasing is not renting Leasing is lying. Alright? Kanya, may, now, bakit mahirap intindihin? Kasi nga, old English. Ano? Pero sinukat nila yung, ano, yung equivalence ng uh, 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 
form of language sa King James uh, Version compared to NIV. Oh, NIV, ah, yung popular version, kasi madali daw unawain. Alam nyo ba na uh, nakalimutan ko na lang yung exact na, ano, na, 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 na sukat? Yung King James Bible, ang equivalent niya parang elementary grade 4 or grade 5. Yung NIB, high schooler. O sino mas magaling mag-English? High schooler. Madaling intindihin kahit na ng mga elementary students. Kanya nga tingnan mo, pag nasanay ka sa King James Bible, pag may nagbasa para ibang translation, alam mo kagad. Ha? Pag nag-English ka, ay uh, my my father forsake it not mga ganun no may mga th th ka rin eh no so all right so uh, uh, word for word uh, uh, translation ano ito yung superiority ng king james bible we have the superior text kasi it was translated from the original language talagang mga uh, greek and uh, Hebrew scholar ang mga nag-translate niyan. Superior translator sa pagkatalagang first language nila ang Hebrew at saka Greek, no? Expertise nila. Superior technique sa pagkat uh, during the time yung uh, 40 translators divide into 3, ano? Merong uh, bawat uh, leader sa bawat group Kanya pagka mag arrive sila sa kanilang uh, uh, translation, nagko-compare yung tatlong group na yon. At kapag ka hindi sila nag agree babalik ulit sila sa uh, kanilang pagtatrabaho until they will agree to the uh, exact uh, translation. And superior theology. Bakit? Hindi corrupted ang King James Bible. So are you with me? Alright, dyan alam mo natin tapusin yan. Uh, now, uh, bibliology is the written word. Kailangan natin ng uh, uh, knowledge in hermeneutics. Ngayon, si Dr. Edwin Limbaga ay nagtuturo ng Bible logic. Medyo controversial yung kanyang turo kasi nga, there are two branches of logic, human logic and Bible logic. Siyempre, alam natin na mas mataas yung Bible logic kesa sa human logic. Ano? Sapagat ang Bible must be logical to be what? Of the right interpretation. E diyan nga sinasabi natin noon, ang lahat ng interpretation ng Bible must be what? Uh, literal and uh, uh, verbal translation. Ano? Kanya lang, hindi po pwede kasi na i-translate mo ang Bible, ang isang per, uh, certain uh, passage, na magko-contradict siya sa itinuturo ng Bible as a whole. Last week, pinakita ko sa inyo na 10 branches, 11 pa nga ata yun eh, na Yung soteriology, the doctrine of salvation, can be thought, can be taught, T A U G H T, can be taught in sync with other branches of theology. Ano? Kanya nga nakita natin, walang contradiction ang Bible. Now, hermeneutics in itself has many uh, methods. Kanya nga, Una, pag-aaralan mo dyan yung uh, historical background. Ano ba ang pinag-aaralan doon? Ano? Now, Romans, the book of Romans and the book of Galatians, parehas sinulat ni Paul, parehas na sumasagot doon sa issue during his time. Ano yung issue during his time? Acts chapter 15. Merong mga legalizers na nagtuturo na sila ay kinakailangang ano, tumupad ng batas para maligtas. Sinulat ni Apostle Paul ang Book of Romans and Galatians to address legalism. Binabalik sila into bondage. Maliwanag po ba mga kapatid? Historical background. Okay? So marami. Uh, 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 ano lang yan? Puro 
uh, tip of the iceberg. Ano po? Now, ano sabi naman sa Hebrews chapter 4 and verse 12? Hebrews chapter 4 and verse 12. Hebrews chapter 4 and verse 12. Ano sabi diyan? For the word of God is what? Quick and powerful than any two-edged sword. Piercing uh, uh, even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabi dyan, for the word of God is quick. The word quick there means alive. Living word. Ano po? Kaya makita natin, the word was manifested through Christ. Buksan niyo inyong Bible. Sa John chapter 14. John chapter 14. Napapansin niyo ba na nasa Bibliology ako kanina, how did we get our Bible? Tapos hermeneutics. Tapos ngayon, nasa ano tayo? Nasa pneumatology. Okay? Ngayon naman, John chapter 14, Christology na to. Christ, the living word. O, tingnan nyo. Deuteronomy chapter 14. Ang ganda nito eh. John chapter 14. Ano sabi dyan? Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. O, oh, Christology na tayo. Sa verse 1, anong uh, uh, makikita ninyo na uh, pwede nating uh, uh, isama later on sa dapat nating pag-aralan about Christ? Sa verse 1. O, oh, si El. Anong makikita mo dyan? Sa verse 1. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. O, ano makikita natin dyan? Anong doctrine about Christ? O, the deity of Christ. Okay? Na Christ and God the Father are one. Sabi niya, I and the Father are one. John chapter 10. Diba? Alright. Marami yan ha? Tingnan niyo kung anong klar- ang mga doktrina mga ano natin pagdating sa sa chapter 14 lang, marami na. Ano sabi diyan? In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Anong doctrine about Christ? Sa verse 2. Huh? Anong doctrine about Christ? Come on. Make it fast. Anong doctrine? Ha? Huh? Hindi ko maintindihan. Baba niyo yun. Ano? Salvation po. Uh, okay. Uh, what about salvation? Is the Savior. Alright. So, Christ. Focus on Christ. Anong tinuturo niya na dapat nating malaman pag pinag-aralan natin ang Christology? Oh. Ano sabi dyan? In my Father's house. Where is that? Heaven. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Talking about heaven. He's on earth. He's going there. Back. Anong mga, anong mga doctrine? Ha? Huh? Oh, Axel. One doctrine concerning that. Ha? Huh? Hindi, yun yung sabi ko nga na, In my father's house. That's heaven. Ma? Galing ako doon. Narito ako sa lupa ngayon. Kasi kung hindi totoo yun, hindi ko na nasabihin sa inyo. Ako'y babalik doon. Para, o oh, anong doctrine? Ascension? Incarnation. God became flesh. Ha? Maraming mga doktrina. Ano pa? yung kanyang ascension tama okay glorification 
Ha? He is the glorified Christ. Marami mga doktrina. Tignan nyo lang, focus lang kayo kay Kristo. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. O anong doktrina yan? I will come again. Ha? Huh? Huwag niyo pahirapin. Dali-dali. Binibigay na Panginoon. Kala niyo kasi meron tama at maling sagot. Okay? Oh, second coming nga. Parang hindi mo narinig yung sinabi niya. Okay? Oh, verse 4. And whether I go, you know, the way, you know. O anong makikita natin dyan? Sa verse 4. And whither I go, you know. Kung saan ako pupunta, alam nyo. The way, you know. Ano makikita nyo dyan? Hindi na natin na He is the living word. He is the revelation of God Himself. Christ is the word. Alright? Verse 5. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest. How can we know the way? How can we know the way? Alam mo ito si Thomas, eh, uh, hindi to doubter as in doubter. Ano? Ang pagkakilala ko kay Thomas is not a doubter. Siya ang taong bago maniwala, kinakailangan makumbinsi. Yeah? Absent siya ng first Sunday nung resurrect ang Panginoon, ano sabi niya? Hindi ako maniniwala, maliban na lang makita ko. Ito yung tao na hindi mo mapapaniwala ng walang evidence from the scripture. Ngayon dito, ano sabi niya? Lord, we know not whether thou goest and how can we know the way. Sigurista to si Thomas. Kanya ito ang dapat na maging ati- attitude natin, like the Bereans. Ano po? Huwag kang maniwala sa sinasabi lang ng preacher. Kasi mga teacher na mga Bereans, puro apostles yun. Pero pag natingin nila ng bahay, tinitingnan nila. Yung ba sinabi ni Paul kanina? Yung sinabi ni Peter kanina? Yung theologian during their time is John, the beloved. Not Paul. Yung ba ay consistent? Ano? Sa sinasabi ng mga nagturo sa atin. Oh, sigurista lang siya. Look at verse 6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. O oh, ito na yung salvation yung sabi ni Father Jojo kanina. Ano? Pero anong itatagdag nyo sa verse 6? About Christology, about Christ. He is the He is the truth Okay So look at verse 7 If you had not known me You should have known my father also And from henceforth You know him And you have seen him O oh, pambihira Anong doktrina about Christ Ang verse 7 Ano? Ito yung reason bakit kinakala, ba, gusto siyang batuhin ng mga pariseyo at saka mga saduseyo. Ano? O, oh, tala. Verse 7. If you, had, if you had known me, kung kilala nyo talaga ako, kilala nyo, makikilala nyo rin ang ama. And from henceforth, you know him, Mula sa akin, makikilala nyo siya. At mula sa akin, makikita nyo siya. At sa pamamagitan ko, makikita nyo siya. O anong doctrine about Christ? Hindi one eh. Kasi naniniwala sa three divine persons eh. So, be careful with, the, with your word. Oo. Kasi, 
hindi tayo naniniwala na ang ama at ang ano ay isa yan na yan kasi three distinct person yan alright so anong tinuturo dito he is the visible manifestation of the invisible God kanya pag nakita nyo ako nakita nyo ng ama tama ba ako Edgar o, ano sabi rito verse 8 Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father. Hindi mo pa ako kilala, Philip. Tagal-tagal natin magkasama. Eh. Hanggang ngayon ba? Maghahanap ka pa? Uh, uh, at magsasabi ka pa na show us the Father? Ako na yan eh. Ako na yan eh. Ano? So, uh, uh, ano sabi dito ng Panginoon? Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Believe me that I am in the Father and the Father in me. O diba? Yung uh, paniniwala natin na uh, Christ and the Father are both God. You know? Christ is the manifestation of the invisible God. Ngayon, dito sa last verse na binasa natin, kung hindi kayo naniniwala na ako at ang Ama ay iisa, believe me for the very words said. Yung bang ginagawa ko, gawa ng Ama. Kanya nga, ang sinasabi natin sa topic na Christology, Christ is the living Word. Ipinakita niya sa atin kung ano ang gustong gawin ng Ama, ano ang nakapaloob sa kanyang mga salita. Alright? Now, tingnan niyo sa John chapter 1. John chapter 1. Look at uh, uh, verse 1. John chapter 1 and uh, uh, verse 1. Ano sabi dyan? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. O, ano sabi dyan? Sa panimula ay ang berbo. The Word. And the Word was with God kasama ng Diyos and the word was God who is this word? sabi sa verse 14 sabi dito sa verse 2 the same was in the beginning with God alin yun? the word and all things were made by him and without him was not anything made that was made Christ is creator in him was life, and the light was the light of men. And the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. Okay, look at verse 14. Sabi na Robert, And the word was made incarnation, and dwelt among us, and we beheld his glory. Nakita natin ang kanyang kaluwalatian. And the glory of the only begotten uh, of the Father, full of grace. Kaya makikita natin, Christ is the manifestation of what? Of the glory of God. Kanya nga makikita natin, uh, pagka sinabi natin na uh, ang Bible ay uh, uh, word of God, si Kristo ang nag uh, 
uh, ano nito nag nagtupad nito ano at tayo ay binigyan niya ng uh, uh, example so sa John chapter 14 ay ito ay pangyayari nakatatapos lamang nung ano nung uh, uh, feast of the passover o, tingnan niyo John chapter 13 John chapter 13 Bakit natin nasabi na katatapos lang ng uh, Feast of the Passover, yung uh, chapter 14? Kasi sa verse 1, ano sabi dyan? Now, before the Feast of the Passover, when Jesus knew that the hour, that His hour was come, that He should depart out of this world unto the Father, having loved His own which were in the world, he loved them unto the end. Will somebody expound to me verse 1 ng chapter 13? Sino po makakapag-expound yan? Ano? Taas lang kamay. Christology yan. Wala? When Jesus knew that His hour was come, anong time yun? Ha? Ano yun? Yung alam niya na Ha? Yung kanyang Crucifixion. Alright. So, that he should depart out of this world unto the Father. O ano yung nakikita natin doon? Yung kanyang ascension. Okay. Malapit na. Kasi, crucifixion, death, burial, and resurrection. At ano pa? Having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Look at verse 2. And supper being ended. Ano supper yon? Ha? Huh? The Passover meal. Verse 1. The Passover meal. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Okay? Ito na yung institute niya na, yung uh, 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 tinatawag nating ano, uh, Lord's uh, Supper o yung the Lord's Table. Ano po? Kanya nga, from the Old Testament, it was the Passover meal. Sa atin, sa New Testament, as a church, ito na yung tinatawag natin na ano, the Lord's Supper. Kanya nga makikita natin, ang doktrina natin na Ang Lord Supper ay for the saved member of the church sapagkat wala na si Judas nung ginawa ng Panginoon niya. Diba? Umalis na si Judas. Eh. Look at verse 3. Jesus, knowing that the Father had given him, that had given all things into his hands, and that he was come from God, and when to God. Ang daming nakapaloob na doctrine dyan. Ano? Jesus knowing that the Father had given him, that given all things into his hand. Papasok sa isip nyo yung Matthew chapter 28. And all power is given unto me. Okay? Kaya makita natin, yung all power na yon eh, binigay niya sa church before his ascension. Kanya dyan chapter 14, Sabi niya, greater works than this shall you do because I go to the Father. Wala na siya rito, pero mer- umalis siya, nandudun siya, nag intercede sa atin, at nan- uh, nandito siya in the presence of the Holy Spirit. Oh, hindi pa natin na-expound yung pneumatology. Ah. Uh, anong oras na ba? 11.31. Ito mo, tatlong doktrina pa lang, hirap na hirap na tayong pag-aralan. Yeah. Pero nakita niyo ba na, na napapag-aralan natin lahok-lahok? Are you with me? Kasi nga, hindi tayo matatakot na uh, 
pagsabay-sabayin yung mga ano na yan, sapagkat yan nga ang pinakamadaling paraan para malaman natin kung yung itinuturo natin o yung tina, tinatanggap nating aral eh talagang tama. Kasi kung tama yan, dapat walang ano, walang contradiction with other doctrine. Are you with me? All right. Ano pa sabi diyan? Uh, he risen from supper, laid aside his garments and took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet and wipe them with the towel wherewith he was girded. This is the foot washing. He was the foot of his disciples, 11 disciples, 11 apostles. Alam nyo, wala nang pinakamagandang illustration ng humility ng Panso Kristo, kundi yung foot washing. Alam nyo ba na sa panahon natin ngayon, may mga churches na isa sa mga ordinance nila yung foot washing. Tayo, dalawa lang yung ordinance na tinatanggap natin. Ano yung mga dalawang ordinances na yan? Baptism and Lord's Supper. Pero may mga churches na tinatake nila na ordinance ng church ang Lord's Supper. Ang mga leader are washing the feet of their members. Pastors are washing the feet of the deacons or the other leaders of the church. At yung mga leaders ng church are washing the feet of uh, uh, the members. Tanong, bakit hindi natin gawin na isama rin? Sana sa kawinan natin, naggawin natin na magkaroon tayo ng foot washing dito. Once every year. Oo. O magandang ano, wag na lang foot washing. May schedule po tayo next Sunday. Foot spa. Ah. Aha. Pati din natin gawin. Ha? Ah, ayun. Ayun natin makita yung patay ang kuko. Ano? Eh, si Peter, pambihira. Grabing. Alam niyo ba, traditionally kasi, pagka, ano, lumabas ka ng bahay, ang unang narurumihan kasi talaga paa. Kanya sila, pag kumapasok sa temple, naguhuga sila. Kasama yung paa doon. Kasi yun ang unang na, nadudumihan. Ang dumi, naglaralawan niya ng, ano, ng uh, uh, kasalanan. Kaya, di ba, sabi ni Peter, intrimitido si Peter, eh. tingnan niyo, sabi niya, uh, look at uh, uh, verse 6. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Does thou wash my feet? Panginoon, pati ba pa ako, hugasan mo? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Itong ginagawa, ginagawa ko sa inyo, hindi niyo maintindihan ngayon, pero maintindihan niyo rin. Shortly hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Yeah? Sabi ni Peter, Panginoon, eh, bakit mo hugasan? Wag ako huhugas. Eh, parang gano'n siguro yung idea. Pero sabi na parang, parang pag hindi ko hinugasan na paamo, wala kang bahagi sa akin. O ano sabi ni Peter? Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Sabi ng Pahino, hugasan ko lang pa, foot spot lang. Ngayon, body massage ang gusto mo. Oh. Kasi nga, ang hinugasan niya yung paa, ay yung labing isang alagad. Okay? Na may kinalaman sa foundation ng local church. Galatians, o oh, Ephesians chapter 2 and verse 20. Alright? So, uh, uh, bakit nga? hindi natin isinasama yung foot washing. Gaya yung sabi ng Panginoon, pambira, wala kayong bahagi sa akin kung hindi ko kayo hugasan. Bakit? Ha? Oh, si Kristo nga. Well, di magandang gayahin, siya ang gumawa. Kung si Peter ang gumawa, huwag natin pag-usapan. Eh, si Kristo ang gumawa. Oh. Bakit hindi natin sinasama? Oh. Parang 
Gising ka muna bago ako sumagot. Oh, ayun, ang reason. Kasi yung dalawang church ordinance eh nagpi-picture ng ano, ng gospel. What is the gospel? The death, the burial and resurrection. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. All right? Now, makikita 'yon saan? Sa Passover. Ah, sa ano? Sa Lord's Supper. Makikita yung picture na 'yon sa baptism but not sa puts pa. Uh, hindi nagpipicture ng gospel. Alright. Kanya hindi natin sinasama. Pero, hindi sinasabi na hindi masamang gawin natin. But not as an ordinance. Sa totoo lang mga kapatid, yan yung sinasabi ni Pastor Edwin, na bigyan nyo ng hiyain nyo ang pastor nyo. Hiya inyo ang pastor nyo. Ano ang ibig sabihin? Yung kopya na ibinol sa murito, bigay mo sa pastor mo, pag kinain niya yon. hello? Diba? Yung, yung pag nagtuturo si Edwin ng, ano, ng uh, pastor's care, eh lalo na ngayon sa, sa panahon natin, kasi talagang kinakailangan nyo akong hiya eh. Bakit? Eh kasi, sinasabi ko na sa inyo, parang hindi nyo pa nakukuha. Maintenance free. Wala akong utang na loob sa inyo. Gawan nyo ako ng utang na loob. Para, bumababa naman ako ng konti. Kasi, yun nga. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo? Hello? Tawagin mo ang Starbucks. Imbis na ako magbibili ng coffee natin, ikaw ang bumili ng coffee ko. Kanya nung sinabi ng household help namin, ang yaman ng church nyo, no? Ang yaman ng church nyo. Bakit? Eh kasi, binilang ka ng ano? Bi- ano yan? Binilang ka ng kotse? Sabi ko, hindi! Hindi church namin na nagbabayad ng kotse ko. Ako nagbabayad niyan. Bakit? Eh, support ko sa church yun eh. Akin yun eh. Out of that support at sa resources na ayaw mo niya, nagbabayaran namin ng kotse. Hindi kayo nagbabayad ng, ch- ng kotse ko. Hello? Commitment niyo sa akin yun eh. Ora, na- naalala niyo, nag-usap-usap kayo, nagawin niyo 50,000 yung support ko. From 20,000, ay binibigay ko 100%. Hello? It was your commitment to me. Oh, pero paano ako mapapahiya? E pagka talagang kayo nagbabayad ng kotse ko. Ha? Hindi ko, hindi pwedeng... Galit-galitin mo yung mga yan. Pag iniwanan ng ganyan. Embargohin yung kotse mo. Ano ka? Oh. Kanya siguro, ito yung ginawa ng ibang mga churches. O oh, ito na, side trip na tayo rito. Ha? Na nagkaroon ng, ano, ng deacon board led. The pastor is not over the church. Ang pagkakamali, ang naging over the church, yung deacon. Bakit? Kasi deacon ang nagdidikta hanggang saan lang ang authority ng pastor. Alam niyo mga kapatid, yan ang danger kapag ka walang accountability ang pastor. Opo. Kasi pwedeng umabuso talaga lalo na dito, ano? Uh, kung wala tayong uh, uh, effective uh, uh, means of recording and disbursing our funds. Aba, eh madaling ano. Ha? Hindi ko hinahawakan ng fund natin dito. Hawak kong ATM. Pero pagka Nag-charge ako, immediately ang resibo ibinibigay ko sa mga accountants. Are you with me? Hindi ko nga hindi nga ako nag ano, hindi nga ako nag-charge ng kung ano man during yung quarantine, yung first 3 months natin. Bakit? Kasi pagka padala kayo ng padala, uh, deposit kayo ng deposit, pagkatapos ako naman withdraw ng withdraw, pagkatapos ng quarantine, marami ako papaliwanag. Eh. Pastor, bakit ang dami mong withdrawal? Oh. 
Kailan ako nagsimula mag-withdraw? Nung medyo nagtitipon-tipon na tayo. Okay? Hanggang ngayon. Okay? Half ng March. April. May. June. Hindi ako kumukuha ng support. Pinag-iisip ako kung kukuha na ako ng support ng July. Oh. Kasi nakikiusap na yung asawa ko, Dad, siguro siya ang bayad talaga. Oo. Oh. Hindi ko na maalam. Kasi ang alam ko, hindi bayad ang insurance ko. Hindi bayad ang... Pero dito hindi issue yan. Are you with me? Kanya ngayon, tinender ko na letter of resignation. Cur- uh, uh, ano, uh, courtesy resignation. Protection natin in two ways. Number one, protection ko against myself. Bakit kinakailangan kong protection na ng sarili ko laban sa sarili ko? Kasi nga, baka makalimot ako na I am not the head of the church. Hello? Na ako ay accountable sa inyo. At protection ninyo in a way na baka mamaya I have fallen into sin and already disqualified. E nasa likuran pa rin ako ng pulpit. Oh. Kaya nga dito sa church, ang ground lamang para ako ma-disqualify from the office, two grounds. Ano yun? Immorality kasama pera. Kasi may nagsasabi na, bakit ang immorality nyo? Pa, ano lang, sexual. O, sinama natin ang pera. Immorality and apostasy. Alam nyo ba itong inisip ko na to? To safeguard myself. Kasi baka sa dami kong nabasang aklat, magturo na ako ng aral mula sa libro ng may libro at hindi na sa Bible. Kasi ito pagtuturo ko sa inyo, yung mga chart na ginawa ko, ano yan eh, ginus ko yung prutas para ibigay ko sa inyo at mainom nyo eh. Hindi nyo makikita yung mga chart na ginawa ko na yun sa ibang mga libro na mababasa nyo. Pinagsunugan ko ng kilay yan para may drawing ko yun. O, oh, yung chart na yan, hanapin nyo. Pag nakita nyo yan sa ibang aklat, magre-resign ako. Akin yun. Protection ninyo at protection ko. Protection ko against myself, protection ninyo. Para, kaya nga dito sa church, meron tayong church covenant, alam nyo ang gagawin. Alam nyo ang gagawin. Pagka meron ditong isan o sino man, pastor man o hindi, na kinakailangan ng itiwala. Ilang taon na tayo? We're going to 12. Meron ba kayong church na nabalitaan na nagtiwalag ng member? 35 ng taon, 45 na. Wala pang natiwalag. E merong tiwalagan sa Bible Hello? Hindi ko naman sinasabi na dapat bonbon, may itiwalag tayo. Pero dapat, meron tayong itiwalag. May tiniwalag tayo rito. Di ba? Bakit? Kasi dapat ma-preserve natin ang purity ng local church. Both in doctrine and morality. Hindi dapat maghiwalay yung doctrine at saka yung morality. O tingnan nyo, first sa uh, Uh, Timot Titus Titus chapter 2 Titus chapter 2 Mag take notes lang kayo ha, kasi uh, pa, ano lang to uh, maraming mga ano to Look at verse 1 Markahan niyo lang yung mga babasahin ko But speak thou the things which become what sound doctrine oh, bulak ang guhitan niya Speak thou the things which become sound doctrine. Look at verse 5. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, concerning older women. Pero underline na niyo yung uh, phrase na that the word of God be not blasphemed. 
O yan ang gusto kong makita nyo. That the word of God may not be blasphemed. Sinabi niya yan nung hina-highlight niya yung uh, responsibility ng mga nanay, mga older women sa church. Ando doon ang lahat. Aged women likewise that they be in behavior as become it what? Holiness. Not false accusers, not given to too much wine. Uh, teachers of good things that they may teach young women to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, keepers. Of... Kasi pag hindi daw ito nasumpungan sa mga nanay, ang salita ng Diyos, lilibakin. Lilibakin. Oh, young men. Sa verse 6. Sabi dyan, Young men likewise I exhort to be sober-minded in all things, showing thyself a pattern of good works in doctrine, showing uncorruptness and gravity. Verse 8, ano sabi dyan? Guhitan nyo. Sound speech that cannot be condemned, that, the, uh, uh, that he that is of the contrary part may be ashamed. Having no evil to say of you. Kanino sinabi to? Sa mga young men. Sabi doon, mag-ingat kayo para sa inyong pananalita, walang kumontra sa inyo. At sa pagkontra man nila, kung may kukontra man sa inyo, sapagkat kayo matuwid, eh ano sabi doon? Cannot be condemned that, that is in the contrary part. May be ashamed. Mapuprove pa nga na sila'y nagsisinungaling at naninira lang ng pagkatao mo. Kasi hindi ikaw yon Having no evil to say of you. Bagamat binreak down ito ni Apostle Paul to Titus, pero ito lahat dapat maging present sa lahat sa atin. Whether you're old men, old women, young men, young ladies. O tingin nyo, sabi sa verse 9, Exhort servants, ito na yung mga employees, to be obedient unto their own masters, employers, and to please them well in all things, not answering again. Okay? Dapat maging magalang, wag padabog. Not purloining but showing all good fidelity. O underline na nyo ito mga kapatid. That they may adorn the doctrine of God our Savior in all things, in all manner of living. Alam ba ninyo mga kapatid, yung mga ginuhita nyo, but speak thou the things which become sound doctrine, that the word of God be not blasphemed, sound speech that cannot be condemned, that uh, he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil to say of you, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things, dapat presente sa lahat sa atin. Bakit? Kasi kahit natama yung aral natin and we belong to the right church, people will not care if our life is not consistent. Kanya kinakailangan natin mapag-aralan ang Christology. Bakit? Ang Panginoong so Kristo, ipinamuhay niya. He is the perfect person na nakasunod ng lahat ng salita ng Diyos. Kanya nga sabi niya, follow me. Imitate lahat ng ginawa ng Panginoon uh, para uh, sa atin. Ano po? So, uh, uh, jump tayo sa Holy Spirit. Ano po? Sapagkat yun lang naman ang medyo hindi pa natin nakukuha. Ano? Uh, the Holy Spirit ay uh, una, Ang sinasabi nila, the Holy Spirit is the third person in the triune God. You know? Pag sinabing third person, para bang first class, second class, third class. Hindi po ganon. Ang sinasabi lang ay sapagkat God the Father, sovereign siya, kalooban niya lahat yan, and then pagkatapos, nung dumating ang Panos Kristo, ang Panos Kristo ang gumanap ng kanyang kalooban. He was the manifestation of the invisible God pinakita niya sa atin, nagpakita siya sa atin, yung Holy Spirit na nandi dito sa atin sapagkat both God the Father and the Son nasa heaven, pero ang presensya ng Panginoon is with us. Is with us. Kung paano sinasabi ni John the Beloved na we have seen His glory, He dwelt among us 
hindi tayo inferior with any of the apostles. And with the disciples of the uh, 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 time nung ang Panginoon sa Kristo nandito. Bakit? Kasi hindi niya tayo iniwan. Are you with me? Kanya nga sabi ng Panginoon sa Kristo, when the Holy Spirit comes, He will put you in remembrance everything that I have told you. Yung mga, all, yung mga apostles at saka yung mga disciples during Jesus' time, kinakailangang paalalahanan. Ganon din naman tayo. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon through the presence of the Holy Spirit. Kanya ano yung karakter ng Holy Spirit? Kung paano eternal ang God the Father and God the Son, eternal din siya. Kung paano omniscient ang God the Father and God the Son, omniscient din ang Holy Spirit. Omnipotent din, o uh, all-powerful. Ano? So, kung uh, ang uh, Pangino- ang Ama is the Creator, everything was made uh, uh, through Jesus Christ, ang Holy Spirit, Creator din, because the Spirit of God moved, moved upon the face, uh, uh, the surface of uh, the earth, so Genesis chapter 1. Regenerating power of God and Christ, same uh, power na meron ng Panas Kristo. Talking about inspiration of the of the Bible, that's the work of the Holy Spirit. The power of raising the dead, the power of His resurrection. Jesus Christ, we have been raised from the dead. Ephesians chapter two, we were dead in sins but now alive in Christ. Hello? Lahat ng doktrina na ito, mga kapatid, dapat magpakita sa atin as ano? As the true believers in Christ. We have the reference, the written word, true proper interpretation, pneumatology. We have the example through Christ we can follow Him to the letter and even surpass what He did. Sa pagkatasabi ng Panginoon, I will go to the Father interceding for us plus nasa atin ang Holy Spirit. Tanong, what have you done lately? Na pwedeng gumawa ang Panginoon Alam niyo ba yung prayer? Yung prayer, yung Lord's Prayer. Anong sabi doon sa Lord's Prayer? Let your will be done where? On earth. As it is. Pattern ng prayer yun. Let your will be done kung paano nagaganap sa langit maganap din dito sa lupa ano ba nagaganap in heaven in the presence of all the saints that were that are already there and angels ano ano worship worship that worship Tanong, pag nag-worship ba tayo, the entire people in this building are worshiping with us? Dinabastos na nila tayo. Hindi nga si... Ay, may kayo, nag-worship sila. Pag nagpunta kayo sa mga barangay, we, want, we would want to pray for you. That's worship. Will they take it as an honor that we are doing it for them? Nagtatanong lang naman ako mga kapatid Kasi Bible to E baka kanya hindi natin magawa Na may pagpray yung community natin Sapagkat we don't have that kind of thing In our households Wala kayong Confidence Na ipagpray Ang mga specific request Ng mga tao sa ating community Sapagkat when was the last time you had an answered prayer. Huh? 
Kanya nga magkaroon kayo ng notebook. Notebook. Bawat page. Three column. Lagay niyo yung request. A specific request. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. A specific. Anything. Third column. Day when it was specifically answered. Pwede ba natin gawin sa atin? Dami kong answered prayer kay Gia. Dami kong answered prayer sa iyo. Dami kong answered prayer kay Jojo and his family. Dami kong answered prayer kay Cedric and his family. Dami kong answered prayer for this church. Pahabaan tayo ng listahan ng answered prayer. Pero mga kapatid, wala sa persona ng nananalangin nasa galing ng dumidinig ng ating panalang. Kung talagang magaling siya, eh ba't hindi tayo lumapit sa kanya? Eh lahat yun. Wala tayong ginagawa na hindi batay sa written word. Sapagkat we have the right interpretation. Jesus Christ was a prayerful was prayerful during His earthly ministry. Lahat na yon ginawa niya to the power of the Holy Spirit. Nasa atin yun. At kung, tama, kung talagang totoo yung doctrine natin, at tama naman talaga, na talo natin ang mga apostles. Bakit? Kasi they are only in the presence of God kung kasama nila ang Panas Kristo. E pag lumayo lang ang Panginoon, malayo na sila. Eh. Di ba? gumigising siya na maaga, umaantas siya sa buhay, iniiwanan niya yung mga alagad niya sa ibaba. Di ba? Wala na sila eh. Pero tayo, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon sapagkat nasa atin ang Holy Spirit. Kanya lang, ang pagkakaiba, eh dapat kagaya tayo ni Moses nung siya 40 days and 40 nights up in the mountain. Pagbaba niya, kinakailangan niya mag-ano, mag-cover his face sapagkat his face was so shiny na hindi hindi siya matignan ng, ng taong bayan. Kasi na-inherit niya ang kabanalan ng Panginoon. Hindi pwedeng kasama mo ang Panginoon. Hindi ka magiging banal at hindi ka magiging laban at galit sa kasalanan. Are you with me? Mga kapatid, isang bagay lang ang makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Ano? Kasalanan. Sapagkat isang bagay din lang ang hindi kayang ibigay ng jablo sa atin. Kaya niyang i-offer lahat ng bagay. Maliban sa ano? Kabanalan. Kasalanan lang makapagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Sapagkat isang bagay din lang ang hindi kayang i-alok ng jablo sa atin. Lahat nasa kanya. Maliban sa isang bagay. Ano yan? Kabanalan. Kanya pag wala sa iyo yun, wala kang pagkakaiba sa jablo. Yun ang wala sa atin. Yun ang dapat nasa atin. Wala sa jablo yan. Kaya pag may kabanalan tayo, takot ang jablo sa atin. Diba? Sinasabi sa atin ni Pastor Edwin, Huwag ka maniwala sa kasinungalingan ng Diablo. Ah, may kasalanan ka. Huwag kang lumapit-lapit dito. Pero kung hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, nilinis ka na. Are you with me? At talagang totoo yun. Sabi ng Diablo, si Pedro kilala ko, si Kristo kilala ko, pero ikaw sino ka? Kasi kilala niya ang kay Kristo. Okay. Oh. Kabanalan. And you cannot be holy without spending much time in the Lord to pray. Kanya nga, the greatest theology daw is what? Neology. The greatest theology is neology. Malaman mo man lahat ng ten branches na pinili natin 
sa theology at ma-master mo pero kung wala kang holiness wala kang fullness of the Holy Spirit that's nothing lahat tayo kung say nasa atin ang presence ng Holy Spirit pero kung you're not yielded wala. every head be bowed and every eye be closed every head be bowed and every eye be closed mga kapatid ang time natin with our Bible school is not only for information because if our goal is only to inform our students there's a better way for me to do that give you all the textbooks I have pag niya but we are not in the information business we are in the transformation business every preaching every time that we study the word of God together must transform us to be like more and more like Jesus closer and closer to Jesus doing the things He wants us to be doing na sinabi niya greater works than this kanya huwag tayong makontento sa kung ano man ang nagawa natin kasi hindi tayo pakikialaman ng jablo hanggat ginagawa natin ang mga bagay na gusto natin hindi tayo pakikialaman ng jablo for as long as we are doing the things that we love to do. Pakikialaman lamang tayo ng Diablo kapag ka ang ginagawa natin ay ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. What was it with you lately? Amabanal, maraming salamat po. Lord, I think marami pa po akong mga pagkukulang, marami pa po akong mga hindi na ituturo sa iyong mga anak. Lord, four subjects. Bibliology.